সন্তান মায়ের জরাইতে আসার পূর্বে সে ছিল পিতার শুক্র কীট আর মায়ের ডিম্বাণু অর্থাৎ স্পার্মটোজন এবং ওভাম এ দুটি জিনিসের মধ্যে সে বিভক্ত ছিল মায়ের বক্ষপিঞ্জর এবং পিতার পৃষ্ঠ দেশ থেকে সবেগে নির্গত এক ফোটা পানি দিয়ে আমি আল্লাহ পাত তোমাকে সৃষ্টি করেছি কোরআনে করিম বলছি মানুষের জীবনে কি এমন এক সময় এসেছিল না যখন সে উল্লেখযোগ্য বিষয় বস্তু হিসাবে পরিগণিত ছিল না তোমার নাম ছিল না পরিচয় ছিল না কিছুই ছিল না দুনিয়ার কেউ তোমাকে জানতো না শুনতো না আমি আল্লাহ পাক তোমাকে সৃষ্টি করেছি তুমি কোথেকে এলে কোরআনে করিম থেকে তা জেনে নাও আল্লাহ রাবিন বলেন আমি রাবু না আমিন তোমাকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান দিয়ে তৈরি করলাম মা বাপের পুরুষের স্পার মোটজন আর মহিলাদের অভাম দুটি মিলে মায়ের ঘরে বেড়ে ভিতরে নাপাক পানি ফোটাকে জমাট রক্তে পরিণত করে দিলাম এই জমাট রক্তকে গোস্ত বানালাম কচি কচি হাড় দিয়ে একটা বডি একটা স্ট্রাকচার তৈরি করলাম তারপরে গোস্ত দিয়ে রক দিয়ে চামড়া দিয়ে সুন্দর করে ছাউনি দিয়া মায়ের গর্বের ভিতরে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাকে বানাইছি মায়ের পেটের ভিতরে একটি সুরক্ষিত জায়গায় তোমাকে আমি রেখে দিলাম যেখানে কোনো রোগ কোন জার যেখানে পৌঁছতে পারবে না কোন অসুবিধা হবে না এমন একটা জায়গায় এমন একটা ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটের ভিতরে রেখেছি সুবাহ একটা ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট যেখানে কোন রকমের কোন জার্ম প্রবেশ করে বা করবার কোন ক্ষমতা নাই কারো এমন একটা একটা প্যাকেট সুন্দর একটা প্যাকেট একটা কভারের মধ্যে তোমাকে তৈরি করা হলো মায়ের পেটের মধ্যে তারপরে আজকে তুমি কুফুরি করতেস আজকে আমাকে অস্বীকার করছো ওই গর্বের ভেতরে আমি ইচ্ছে করলে রক্তের পিণ্ডের আকারে মায়ের গর্ব থেকে আবর্ষণ করে দিতে পারতাম দুনিয়ার মুখ দেখতে পারতে না মায়ের পেটের ভেতর থেকে মরা সন্তান হিসাবে বের করে দিতে পারতাম বিকলঙ্গ করে বের করে দিতে পারতাম পঙ্গ করে বের করতে পারতাম পারতেন না আল্লাহ রবুনার আমিন বলেন কেমনে বালানাম হরাকাল ইনসান মানুষ আমি সৃষ্টি করেছি মায়ের পেটের ভিতরে বসে যখন ক্ষুদার উদ্রেক হলো রুহু যখন এসে গেল ক্ষুদা লাগলো খাবারের প্রয়োজন হলো আমি কেমনে খাওয়ালাম দুনিয়ার কোনো মা বাপ কোনো নেতা কোনো ডাক্তার কোনো চিকিৎসা বিজ্ঞানী মায়ের পেটের সন্তানের খাবার সরবরাহ করতে পারে না আল্লাহ পাক বলেন তুমি কি খাবে ব্যবস্থা আমি করেছি মায়ের মাসিক অসুখকে বন্ধ করে দিয়ে মায়ের নাভির সঙ্গে তোমার নাভির সাথে তার লাগাইয়া দিয়েছি আর ওই তারের মাধ্যমে রক্ত বের করে দিয়া মায়ের রক্ত দিয়ে তিল তিল করে তোমারে বড় করেছি রক্তটা মুখে লাগাই নাই মুখে লাগলে পরে না পাক রক্ত মুখটা না পাক হয়ে যাবে নাবির ভিতর দিয়ে পাস করে দিলাম মুখটাকে পবিত্র রেখে দিলাম যাতে করে দুনিয়ায় আসার পর আমার পবিত্র বানানো মুখখানা দিয়া এই দুনিয়ায় বসে তোমার আল্লাহর পবিত্র নামের জিকের করতে পারো এমন সুন্দর করে মায়ের পিটুনি মায়ের পিটির ভিতরে তৈরি করলাম হাত দিলাম পা দিলাম সুন্দর করে বানালাম এমন নিখুঁত করে বানালাম তাকায়া দেখো নিজের দিকে সুন্দর করে বানালাম এরপরে কি করলাম বাচ্চার আকারে মায়ের পেট থেকে আস্তে করে বের করে নিয়ে আসলাম সুবাহন আল্লাহি আস্তে করে মায়ের পেট থেকে নিয়ে এসেছি পৃথিবীর বুকে পৃথিবীতে যখন আসলে তখন তোমার অবস্থাটা কি ছিল ক্ষুদার যন্ত্রণায় যদি মরেও যেতে কান্দা ছাড়া ভাষা নাই ভাষা আছে কোন হুঁশ ছিল আমাদের কোন জ্ঞান ছিল আল্লাহ রাবুন আলমিন বলেন 
الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ما يركب وثكب أما نبوسته بيركورين شيء جاكون تمار كونو هوش ناي جان ناي كثا بولته بارونا باي خنار بيتاره بوده ثقو تأتا كوره كام دا سلا بات ناي पानी रिपीव साय गोला शुकाए जाए कम दस सड़ा पोत नहीं मुने तुम्हार मुखेर कोनो भाषा नहीं करना चढ़ा आमी तुम्हारे मुनाल्ला आमी तुम्हारे अमुन स्रस्ता आमी तुम्हारे अमुन रोब तुम्हार भाषा नहीं बोले मायर को निजार भेतोरे आमी तुम्हार पुती एक दूर भी नहीं तो मोहब्बत पैदा करे दिए ची तुम्हार कन्नर आवाज़ जो कोनो मायर कने चले जाए हज़ारों कास्फ़िले मातो उड़ा ये बात चले कोलेने की खबे क्यों तो इडी कोलेने अल्लाह रब्बू नारा मीन बोले बंदरे दुनिया या सारा के तुम्ही की खबे खबर एर बंदो बस तो आमी अल्लाह कोरे ची आमी अबोन स्रोष्टा तुम्ही दुनिया सार सहमा शागे तुम्हार मायरे बुकेर ओपोरे तुम्हार खाद्दो गरम कोरे आमी अल्लाह रिजार्ब कोरे रखे दिए ची सही खाद्दो शुद्ध खाद्दो ना हो रोगेर पोती शेदो के टाव शुद्ध आज बिग्गानी राची की सब बिग्गानी रा बोलते हैं मायर दूध संतान एर खाद्देर मायर दूधेर चाहिते कुनो बिकॉल फो किसी ना है संतान पृथ्वी तेले मायर प्रथम दूध चा ग्रामे गंजे अशिक्षित इलाका है प्रथम दूध चा फेले दे ये ठाके मुने कोरे ये ठाक खराब ये ठाक खावते ना ही ताहले धनुष टंकर हो बे हाबी जब ये कथा बोले आलाय दूध बनाई से बात स से चिलो पेठेर भीतरे एक ता काबारे र मुद्दे वो खाने कोनो जार चिलो ना कोनो रोग जीवाणु चिलो ना वो पृथ्वी तेज से चे जेखाने ऑक्सीजन र भीतरे जार रोए चे बाता से र भीतरे जार रोए चे जर पौरी बेस्ट ता खराब हो या चे मानुष र शास प्रशास से हिस्सा से हजारों रोग बीजानो जीवाणु हुच्चे ये र समस्त रोगेर पोती शेदोग दिए दिए चंस बहान अल्लाह है बेहद आज के बिग्गनी जाता शिकार करे चंस अनेक माँ तार शंतान के दूध देना निजेर शरीर शस्तो भालो रखा र चिंता करे बच्चा के दूध खावना ये तो तुंतु निर्माम काज बच्चा के दूध खावले बच्चार साथे मायर मोहब्बत बारे तो यूरोप में अमेरिका श्रद्धा करें ना सम्मान करें ना तार कारण शिक्षणे मायरा तार संतान देर के कोले नहीं ना संतान देर के फिदार खावा है आर आमी निजेर चोके देखी थी मायरा यूरोपे अमेरिका है जबकुन शॉपिंग है आशे तो कौन रास्ता है जबकुन आशे तो कौन वही पुष्टियार गुली थे बच्चा के स्वाया बच्चा भाभे पुष्टियारे को � कुत्तर बच्चा को लेने निजेर बच्चा पुष्टियारे को ले ठेले सही जन्नो मायर पोती शंतने मोहब्बत है ना शंतने रो मायर पोती कोनो श्रद्धा जागे ना अल्लाह की व्यवस्था मायर कोलीजार मुद्दे मोहब्बत पैदा कर दिए चेन अल्लाह पाक मायर बुकेर दुदेरी बीतोरी अल्लाह रब बुनारा मीन अल्लाह पाक बोल चेन आमी म तार खबरे सब प्रजन मिटिए दिए थी दूध तके घोंनो कोरी ना ही हजम करते पार बिना बोले वही दूध तके सामान्नो पतला कोरे दिए थी और भी तोरे सामान्नो मिष्टि दिए थी दूधेर बोठार भी तोरे एक ता सिद्रो दिले चुसामार ले पोरे अनेक गुली दूध बेरी है से गलाताट के जेतो तुम्हार कोची कंठो गलात के जेतो शास कुत्ते पात देना ये जो नमायर स्तनेर बोटार भी तोरे शुक्को शुक्को बोत्रिस्ता सिद्रो कोरे आस्ते कोरे दूध बार कोरे तुम्हार जीवन आमी बचाई सी खलाकल इंसान मानो सिस्टी कोरे ची हमी अल्लाह पाक शुत्रन जी अल्लाह पाक ये मानो सिस्टी कोल्लेन अर मायर कोलीजार भी तोरे मोहब्बत पैदा करे दिलेन शे अल्लाह पाक 
বলছেন খবরদার ওই মাকেও যেন আবার ভুলে যেও না মাকে সম্মান করে করো মা বাপকে মোহব্বত করো তাদেরকে শ্রদ্ধা করো বউ পাইয়া সুন্দর স্ত্রী পেয়ে মায়ের কথা ভুলে যেও না অনেক সাহেব আছে মায়ের কথা ভুলে যায় স্ত্রীর কথা অনুযায়ী মায়ের উপর অত্যাচার করে এরকমও বহুত আছে আল্লাহ পাক বলছেন শোনো তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে ফায়সলা হয়েছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে আমি আল্লাহ ইবাদতের পর তোমার মা বাপের এহসান করবে খেদমত করবে তাদের জন্য উপকার করবে তাদেরকে ভালোবাসবে আল্লাহ রবুনার আমি বলেন মা বাপের সঙ্গে কেমনি কথা বলবে তাদের সাথে কিভাবে আচরণ করবে আল্লাহ তাও শিখে দিয়েছেন আল্লাহ পাক বলেন মা বাপের সাথে সম্মানজনক কথা বলো ছেলের জন্য মেয়ের জন্য সন্তানের জন্য সব চাইতে বড় পীর কে বাপ মা এটা ভালো করে মনে রাখতে হবে আপনার মৌনা সাহেবদের দোয়া পীর সাহেবদের দোয়া কবুল হতেও পারে নাও হতে পারে ফিফটি ফিফটি সম্ভাবনাও আছে আবার সম্ভাবনা নাই কিন্তু মা বাপের দোয়া কবুল হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিউরিটি রয়েছে রাসুল্লাহ বলেছেন তিনজনের দোয়া কবুল হবে মুস্তাজাব উদ্দাওয়াত কয়জনের দোয়া কবুল হবে আল্লাহ রাব মুনার আমিনের হাবিব বলেন তিনজনের দোয়া কবুল হবে আল্লাহর দরবারে তার মধ্যে একজন হলেন মজলুম ব্যক্তি যে ব্যক্তি অত্যাচারিত যে ব্যক্তি মুসাফির প্রবাসী তার দোয়া কবুল হবে আর মা বাপ যদি সন্তানের জন্য দোয়া করে ওই দোয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে মঞ্জুর হয়ে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন মা বাপ সম্পর্কে বলেন মা বাপের জন্য আমার কাছে দোয়া করবি বামদারা আমার কাছে দোয়া করবি দোয়াটা আল্লাহ পাক শিখাচ্ছেন রব্বের একটু জিজ্ঞের করেন আমার ভাইরা আল্লাহ পাক শিখাচ্ছেন বান্দা তোর মা বাপের জন্য আমার কাছে দোয়া কর আল্লাহ রাব আয় আমার প্রভু আমার মা বাপ যেমন ছোটবেলায় আমাকে স্নেহের কোলে লালন পালন করেছে আয় আমার আল্লাহ তুমি আমার মা বাপকে তোমার রহমতের কোলে লালন পালন করো আল্লাহ শিখায় দিয়েছেন আমার ভাইরা প্রত্যেক নামাজের পরে এই দোয়াটা ভুলে যাবেন না ভুলে যাবেন ভুলে যাবেন আমার ভাইরা আমার বোনেরা সবাই প্রত্যেক নামাজের পরে পড়বেন রব্বির হাম হুমা কামারি এই দোয়া করতে কেউ ভুলে যাবেন না আল্লাহ রব্বুন আরামিন বলে বান্দারে আল্লাহ পাক বলেন আমি পৃথিবীর সমস্ত মানব মণ্ডলীকে উপদেশ দিয়েছি মা বাপকে সম্মান করো শ্রদ্ধা করো তাদের উপকার করো তার কারণ হলো তোমার মা তোমাকে গর্ব ধারণ করেছে অত্যন্ত কষ্টের সাথে আল্লাহ বলতেছেন মা তোমাকে গর্ব ধারণ করেছে অত্যন্ত কষ্টের সাথে এরপরে তোমাকে ডেলিভারি করেছেন অত্যন্ত কষ্টের সাথে তোমাকে ডেলিভারি করেছেন গভীর রাত্রে মানুষ সব ঘুমায় যায় গর্ভবতী মা ঘুমাতে পারে না সন্তান পেটের ভিতরে হাঁটু দিয়া গুতা মেরেছে পা দিয়া লাথি মেরেছে মা চরম শীতের রাত্রে 
প্রচন্ড শীতের রাতে গায়ের লেপটা সরাই দিয়া মা একবার দাঁড়ায় আর একবার বসে একবার দেওয়ালের সাথে হেলান দিয়া দাঁড়ায় কষ্ট করে রাতটারে কাঁচায় দেয় আবার সারাদিন সংসারের জন্য কাজ করেছেন রান্না বান্না করেছেন মা সকলকে খাওয়াইয়া মা শেষের দিকে খেতে গেছেন যখন নিজে খেতে গেলেন খাবারের ক্ষুদাত নিয়া পেট ক্ষুদা নিয়া খেতে বসেছেন পেটের ভিতরে সন্তান লাথি মেরেছে পেটের মধ্যে ঘুষা মেরেছে হাঁটু দিয়া গুতা মেরেছে ভরা পেটে পেটের ভিতরে সন্তান গুতা মারলো হাঁটু দিয়া মাথা দিয়া মা ক্ষুদা রয়েছে পেটে খেতে পারলেন না বেদনা শুরু হয়েছে খাবারের থালাটা ঠেলে দিয়ে মা দাঁড়ালেন বসলেন চোখের পানি ফেললেন এভাবে করে মা একটা দুইটা দিন নয় দশটি মাস পর্যন্ত সন্তানটাকে পেটের মধ্যে নিয়া একটা জীবিত মানুষ আর একটা জীবিত সন্তান পেটের মধ্যে নিয়ে নড়াচড়া করছেন চলাফেরা করছেন কিতাবের মধ্যে এসেছে রাতের বেলায় মা যে ঘুমাতে পারেন না সন্তানের নড়াচড়ার কারণে রাতভর এবদত করলে যত সব পাওয়া যেত আল্লাহ ওই সব মায়ের আমল্লা মাই লিখে দেন সন্তান পেটে থাকার কারণে খেতে পারে না পেট ভরে ক্ষুদায় কষ্ট পায় মা এই জন্য দশ মাস ধরে রোজা রাখলে যে সব হতো আল্লাহ রব্বুল আলমিন মায়ের আমল্লা মায়ের রোজার সব লিখে দেন দশ মাস পুরে গেল সন্তান ডেলিভারির সময়ে চলে এলো মায়ের মন বিমর্ষ সন্তান ডেলিভারি হবে না জানি মরে যাই নাকি না জানি অপারেশন লাগে নাকি কি অবস্থা হবে এ মা খেতে পারে না মুখটা শুকায়া যায় ডেলিভারির সময় যখন আসে মাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যায় স্বামীকে একান্তে গোপনে ডেকে নিয়ে বলে প্রাণের স্বামী দীর্ঘদিন একসঙ্গে ঘর কন্যা করেছি অপরাধ হয়ে যেতে পারে আমার মাফ করে দিও আমার মনে হয় এবার আমি আর বাঁচব না সংসার থাকলো চাবি থাকলো সব বুঝে নাও আমার মাফ করে দিও মা চলে গেল সতিকা গৃহে ক্লিনিকে চলে গেল অপারেশন থিয়েটারে চলে গেল অথবা ডেলিভারির জায়গায় চলে গেল ডেলিভারি পেন শুরু হয়ে গেল বেদনা শুরু হয়ে গেল এক একটা বেদনা যেন মায়ের এক একটা মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায় এমন যন্ত্রণা প্রসব বেদনা দুনিয়ার ভুক্তভুগী মা ছাড়া আর কেউ জানে না এই চরম বেদনার ভেতর দিয়ে চরম কষ্টের ভিতরে মা যখন একটা বাচ্চা প্রসব করল জাহাদের ময়দানের মতো মা রক্তাক্ত হয়ে গেলেন সন্তান দুনিয়া এলো মা তখন অস্থির থাকেন এত বড় বিরাট কষ্টের ভিতরে আল্লাহ রাবুর আরমিন বলেন সন্তান যখন ডেলিভারি হয়ে গেল মায়ের মনের ভিতরে আমি তখন এই ফিলিংস এই টেন্ডেন্সি জাগ্রত করে দিই দেখ কি হয়েছে মা তখন দেখতে চায় কি হয়েছে মায়ের সামনে যখন এত কষ্টের হৃদয়ের ইংরণ কলিজার বত্রিশটি নারী ছেড়া যন্ত্রণা আর সন্তান যখন মায়ের চোখের সামনে আসে আল্লাহ পাক বলে মা যখন তার ছেলের মুখের দিকে তাকায় মেয়ের মুখের দিকে তাকায় আল্লাহ বলেন দশ মাসের পেটে ধরা কষ্ট আর ডেলিভারির সব কষ্ট মায়ের মন থেকে মুছে ফেলে দেয় আল্লাহ রাবুর আরমিন বলেন খবরদার দুনিয়ার মানুষ এমন মায়ের সাথে না ফারবাড়ি করবি না এ মায়ের সাথে না ফারবাড়ি করবি না মাকে সম্মান করবি মার কাছে দোয়া চাবি দুনিয়ায় যদি সম্মান চাও রিজেক্ট চাও মায়ের পায়ে ধরে কান্দ মায়ের জাতি অনেক সম্মান তার রাসুল করিম সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছে হুজুর খেতবুত করবো কার হুজুর কয় মায়ের তারপরে কার হুজুর কয় মায়ের তারপরে কার হুজুর বলেন মায়ের তারপরে কার তোমার পিতা তিন গুণ তোর মায়ের মর্যাদা তিন গুণ বেশি তোর বাপের চাইতে মর্যাদা বেশি সোহান আল্লাহ পড়ে আর আজকে ইসলামের শত্রুরা তারা বলে যে ইসলাম নারীর অধিকার আদায় করে নাই নারীর অধিকার ইসলাম দেয় নাই তো কে দিয়েছে আমার বন্ধুগণ বিশ্বনবী জনাবি মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলিম মসজিদ নবাবির ভিতরে বসে আছেন এক বৃদ্ধা মহিলা মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করলেন 
হুজুর বৃদ্ধাকে দেখে দাঁড়ায় গেলেন বিশ্ব নবী বুড়ি মেয়ে লোককে দেখে দাঁড়ায় গেলেন আল্লাহ নবী বুড়িকে দেখে দাঁড়ালেন বুড়ি যখন কাছে এলেন আল্লাহর নবী নিজের গায়ের চাদর বুড়ির জন্য বিছায় দিলেন বুড়ি বসলেন এরপরে কথাবার্তা সারার পর বুড়ি যখন বিদায় হবেন হুজুর আবার দাঁড়ালেন বুড়ি মহিলা চলে গেলেন সাহাবাই কেরাম বলেন ইয়ার সুল আল্লাহ কিছুই বুঝলাম না একজন বৃদ্ধা মহিলার জন্য বিশ্ব নবী দাঁড়ান আর গায়ের চাদর বিছান আমরা বড় আশ্চর্য হয়ে গেলাম নবীজি বলেন ও আমার সাহাবিরা তোমরা জানো না এই মহিলা কি চিনতে পারো নাই আমি আমার মায়ের দুধ আমার জীবনে কেসমতে তেমন হয় নাই আমি আমার মায়ের দুধ তেমন কেসমতে পাই নাই যার বুকে দুধ খেয়ে যার কোলে কাখে চড়ে আমি বড় হয়েছি আমার সেই দুধ মা ইনি হজরতে হালি মাতু সাদিয়া আমার সেই দুধ মা রসুল্লাহ নিজে সম্মান দিয়েছেন মায়ের খাবরদার মাকে অসম্মান করবেন না মাকে সম্মান করবেন মাকে শ্রদ্ধা করবেন আমার বন্ধুগণ আলেম ওলামা পীর বুজুর্গদের জন্য হাদিয়া তো দেন আপনারা কোনো নিষেধ নাই দেন হাদিয়া দেওয়াও সুন্নত নেওয়াও সুন্নত দিবেন আমি কোনো নিষেধ করি না কিন্তু আমি বলতে চাই পীর বুজুর্গদের কাছে আলেম ওলামাদের কাছে হাদিয়া দিয়া আল্লাহরে যত না খুশি করতে পারবেন এই ডালিম বেদানার মৌসুমে বেদানা একটা ভেঙে নিজ হাতে যদি মায়ের মুখে তুলে দেন আল্লাহ রস খুশি হয়ে যাবে আল্লাহ খুশি হয়ে যাবে আল্লাহ খুশি হয়ে যাবে মায়ের খাওয়াও বাপ তো খাওয়াও তোমার সবচেয়ে বড় পীর তিনি সুভান আল্লাহ পড়ে সুভান আল্লাহ মা বাপ যদি একটু দোয়া করে দেয় তোমার জিন্দিগির কাম শেষ একটু বদ দোয়া করলে জাহান নামে যাবা কোন অসন্তুষ্ট হয় দুজনে যাবি আর মা বাপ যদি খুশি আল্লাহ জান্নাতে চলে যাবি মায়ের পায়ের তলে তোর বেস্ট আমরা পুরুষ আমাদের গত বছর বলেছি আমরা পুরুষ আমাদের পায়ের তলে জুতা আমাদের পায়ের তলে কি শুধু জুতা আর আমার মা আমার মায়ের জাতি যারা এই প্যান্ডেলে বসে আছেন আমার মায়ের আপনেরা মায়ের জাতি যারা পৃথিবীতে মায়ের জাতির পায়ের তলে আল্লাহর বেহেস্ত সুভান নারীর মর্যাদা ইসলাম দেয় নাই কে দিয়েছে আল্লাহ দিয়েছেন আল্লাহর সুল দিয়েছেন আমার বন্ধুগণ হজরাত বাইজিদ বুস্তামি ছোট্ট বাচ্চা ছেলে গভীর রাত্রে মা অসুস্থ পানির পিপাসায় জেগে উঠেছেন বাবার পিপাসায় শেষ হয়ে গেলাম পানি দাও ছেলে ঘরের ভিতরে পানি না পেয়ে বাইরে দৌড় দৌড়ি করলেন অনেক দূর থেকে পানি নিয়ে এসে দেখেন মা ঘুমায় গেছেন পানি নিয়ে দাঁড়ানো পৌষ মাস মাঘ মাসের শীতের রাত ফজরের সময় মায়ে ঘুমে ঘুম ভেঙে গেল তাকিয়ে দেখেন বাইজি দাঁড়ানো হাতে পানি থরথর করে কাঁপছে জিজ্ঞাসা করে বাইজি তুমি দাঁড়ানো কেন ছোট্ট বাচ্চা বলে মা পানি চেয়েছিলে তুমি গভীর রাত্রে পানি ঘরে ছিল না অনেক দূর থেকে আনতে হয়েছে মা বলছে ঘুমাও নাই কেন গেলাস থুইয়া বাচ্চা বলে ঘুমাই নাই তুমি যদি আবার পানি চাও সময় মতো যদি দিতে না পারে মা তোমার কষ্ট হবে এই জন্য ফজর পর্যন্ত আমি দাঁড়ায় আছি কখন তুমি পানি চাও মা হাতের থেকে পানি নিয়ে পান করলেন বাইজিদকে বিছানার উপরে আরাম করে কম্বল দিয়ে ঘুম পড়াইয়া দিলেন হাজরাতে বাইজিদের নাম উজু করে ফজরের নামাজ পড়ে শেষ দায় চলে গেলেন চিৎকার মেরে কেন্দ্রে বলেন আমার রাত আমার আল্লাহ আমি আমার বাইজিদের মা আমি মা হয়ে বাইজিদের জন্য দোয়া করি বাইজিদ আমার জন্য আজকে যা করেছে আমি মা আমার কলিজা ঠান্ডা হয়ে গেছে হায় আল্লাহ আমি বাইজিদের জন্য দোয়া করি তুমি তাকে সুলতানুল আরিফিন বানাইয়া দিও মজুর হয়ে গেল আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া আমার ভাইরা আল্লাহ পাক বলছেন খবরদার আমার এবাদতের পরে মা বাপ আল্লাহর এবাদতের পরে কা কারা 
माँ बाप के सम्मान करो श्रद्धा करो मोहब्बत करो किस्मत खुले जाए किस्मत खुले जाए माँ बाप के सम्मान करो हजरत अभी हो रहा है अल्लाह रसुल सामने इसे कांपते से हजुर बोलते अबू हर कान दो क्या कान दो कैन रातर बेला कान दो क्या हजरत अबू हर बोलते हजुर मा मेरे हजुर मा मारल क्या को अपराध कर कदम चुनते दुनिया धन्य है से दरबार नवबीर कदम मुबारक थे आसते देरी होशरिका अपन नाम शुने तरह गाय आगुन जले उठल समस्त शक्ति दिए पिटा मारो मारते मारते तुम बेर कर दाओ तुम्हारे शुद्ध तमाम दुनिया ऐड़े दीते मेरेफुली हालाल हराम अबैधर सीमा रेखा शुद्ध कुरान ही ठीक करें रसुलर जो आल्ला ड़े दिए आल्ला रसुल हराम हालाल हराम बैध बैधता अबैधतार सीमा रेखा निर्धारण करमता चिंता करें कत बड़ कथा एक लोट कत हजरत अबू हरारा बोलें मामा के मेरे आल्ला नबीर का मायर बिुदे नालिश करते आसि नहीं क्यों एस हजरत अबू हरारा बोलें हुजूर एस एक कारण जमा टेने तर जाना अबू हर खूब भद्रलोक मानुष झमेलार मध्य था राग साग करे चित मारे ना दौड़ मारे ना एत भद्र शरीर दौड़े क्या ना जानी को विपद बुझी घटे पीछन जमा टेने दौड़ाओ क्या हजरत अबू हर जमा सहबी हाथ सिनिया जमा ऐड़े दाओ मा कि दौड़ाते दाओ फिर बाबा अपेक्षा कर दरजा खुलते हजरत अबू हरारा बोलें मायर गलार आवाज कर्कशता पेलम ना मायर गलार आवाज तौहिदर गंध पेल मन हल नबीजी निक्षिप्त तीर तार निशाना पहुंचे गेसुक्षण पर माँ बैरिए माथा थी 
চুলের থেকে বুড়ি মানুষ সাদা চুলের ভিতর থেকে পানি পড়তেছে মা বলল বাবা রে তোমার মারার পর আমি বড় অনুতপ্ত হয়েছি অনুশোচনা করেছি আমি গোসল করেছি মনে মনে ভাবলাম আমার ছেলে তো কোনো খারাপ জায়গায় যায় নাই কেন তারে মারলাম আমি বড় লজ্জায় পড়েছি তোমারে মেরে ও আমার আবু হরায় আমি গোসল করেছি পবিত্র হয়ে গেছি জলদি করে আমাকে নিয়ে চলো বিশ্ব নবী জানাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহর দরবারে হজরত আবু হরার আর মা ঘোষণা করলেন আমার ভাইরা মা বাপ সবচেয়ে সম্মানের জিনিস আল্লাহর এবাদতের পরই মা বাপের খেদমত করতে হবে আল্লাহ পাক বলছেন বান্দারে দেখ মায়ের পেট থেকে আনলাম মায়ের বুকের মধ্যে মোহাম্মত পয়দা করলাম এত মোহাম্মত দিলাম তোর উপরে যে কোনো বিদেশে যান যেখানে যান বাড়িতে ফিরলে পরে সকলে ছেলে মেয়ে ভাই বোন সবাই দেখবে সুটকেসে আমার জন্য আনছে কি সবাই চিন্তা করবে আমার জন্য কি এনেছে একমাত্র মা সন্তানের মুখের দিকে তাকাবে কখন খাইছে সে আমার বাসার মুখ কেন সুখ না তুই বুঝে আজকে কিছু খাইস নাই বিদেশে যেসব সন্তান থাকে মা কাটা কবুতরের মতো ছটফট করে আমার ছোটবেলার কথা আমি দেখেছি আমি দেখেছি সরষিলা মাদ্রাসা পড়তাম আব্বা টাকা দিতেন মাদ্রাসায় যাওয়ার সময় আবার মা আবার মুরগির ডিম বিক্রি করা বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করা বা বাজার করা পয়সা উদ্বৃত্ত কিছু পয়সা আব্বার অজান্তে আমার হাতের মুঠার মধ্যে দিয়ে দিতেন যখন মাদ্রাসার দিকে রওনা হয়েছি পর্দার আড়াল থেকে দরজা থেকে দেখতাম যতক্ষণ তাকায় দেখতেছি চোখ থেকে পানি দরদল করে পড়তেছে বিদেশে যদি কারো সন্তান মারা যায় সবার জানার আগে কবি বলতেছেন বিদেশে বিরাজ্য যার পুত্র মারা যায় পশু পক্ষী না জানিতে আগে জানে মায়ের কই যার তারে টান লেগে যায় মা বুঝতে পারে আমার সন্তানটা নাই আহারে মা আমার বন্ধু বন মা যার বেঁচে আছে বেয়াদুবি করেছেন পাও ধরে মাপ নিয়ে নিবেন পাও ধরে মাপ নিয়ে নিবেন মা তো পা ধরে দেখবেন মাফ করে দিবে সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ কত দরদ তার বুকের মধ্যে আর মা বাপকে সম্মান করবে যাক এ বিষয়ের উপরে আমি আর যেতে চাই না শুধু আমি আপনাদের বললাম এই বিশাল জনতাকে বললাম সব চাইতে বড় পীর আপনার জন্য আপনার মা বাপ সবচাইতে বড় পীর কে মা বাপ সন্তুষ্ট করেন রুজিতে অবাক ঘটবে না কোন মাঝারে গিয়ে শেষদা দেওয়া লাগবে না আল্লাহর কসম মাজারে যাই চাওয়া লাগবে না মা বাপের মা বাপকে খেদমত করেন মা বাপকে খুশি করেন মা বাপকে খাওয়ান হাদিয়া দেন মা বাপ খুশি রুজিতে বরকত হবে ব্যবসায় বরকত হবে ইংরেজ তো থাকবেন না সম্মান আল্লাহ বাড়াই দিবেন সোহান আল্লাহ বেহাবদি